TBA, TBB, para a disciplina TST1, Técnica de Sobrevivência Pessoal. Continuando aqui a falar sobre a unidade 4.0, embarcações de sobrevivência, que tem o subitem 4.5, explicar as precauções a serem tomadas para garantir a segurança pessoal durante o lançamento na água das embarcações de sobrevivência, o subitem 4.6, explicar como se deve embarcar, estando a embarcação de sobrevivência no navio na água, e 4.7, descrever uma balsa salva-vida ao Fábio e seus equipamentos. Certo. Aqui nós vamos falar aqui sobre o uso das facilidades oferecidas pelas embarcações de sobrevivência. Como se afastar do navio? Quando for lançar uma balsa, prefira fazê-lo a barra vento, uma vez que o navio irá derivar no sentido do vento. Se a balsa estiver a soltamento do navio, deve ser afastada em torno da proa ou da popa. Será mais fácil, pois o navio deriva no sentido do vento mais rápido que a balsa. Porque barra vento é o lado em que está soprando o vento, onde está batendo o vento, né? Por exemplo, se o navio está navegando no rumo X lá, e o vento está batendo no boreste dele, então é melhor você lançar a balsa de bala vento, porque o navio, na hora que for parar para situação de, de naufrágio, abandono, o navio vai estar tá parado. O vento está batendo pelo boreste. A rei é a baleira de boia, a balsa inflável de boreste ou a embarcação de sobrevivência de Borete. Porque quando ela reanaga soltar os gatos, o navio vai se afastar com, com a força do vento, das proximidades da, da embarcação salva-vida. Mas se for a soltar vento, que é o lado contrário de onde está batendo o vento, você sai com a balsa inflável para a proa ou para a popa do navio, para levar ela do, da direção onde está vindo o navio, né? a embarcação de onde está vindo o navio. Né? para não ficar batendo no costado do navio, porque o vento vai trazer ela, o navio, a embarcação, que está batendo a, a, a barra vento, para cima da balsa ou da baleira. Então, quando a, a ré baleira solta os gatos, que já está com o motor virando no carro da baleira, já sai para bombordo na direção da proa, para livrar a baleira de uma batida no costado do navio, por causa da, do vento que está derivando o navio para cima da baleira. Mas a barra vento não tem problema, pode, pode arriar a baleira, ela ficar parada se não é preciso sair navegando com ela, que mesmo a força do vento já vai levar o navio já para mais afastado do, da baleira. Mas no caso se o navio de freio indo para o fundo, é melhor afastar da baleira por cada corrente de sucção, né? Porque eu digo que quando o navio vai para o fundo, existe uma corrente de rendemoinho de sucção do navio que pode levar a baleira junto. Né? Então não é bom ficar as proximidades do navio tem que afastar pelo menos em 150 metros aí ou mais do costado do navio. Tanto a pessoa que tiver na água, como também a embarcação de sobrevivência. Ou a balsa salva-vida ou a baleira. O cara, pô, mas a balsa não salva-vida não tem motor, mas tem o um, um remo. Tem dois remos dentro da balsa salva-vida. Aí um tripulante pega do lado do, de Boreste vai remando, o outro do lado de Bombordo vai remando para afastar a balsa, a balsa inflável do, do costado do navio. Todas as balsas devem ser mantidas juntas em um grupo tão grande quanto possível, que, além de permitir que os ocupantes ajudem-se mutuamente, representará um alvo maior para o pessoal de busca e salvamento. Amarre as balsas umas às outras, usando cabo de reboque, num comprimento tal que evite trancos violentos que podem ser causados para as ondas. Em caso de perigo, se for necessário, corte o cabo. E as balsas ela tem uns cabinhos lá, uns cabos de tipo uma retinida, né? Que é para amarrar uma balsa na outra. Agora, cara, o que essa essa amarração de uma balsa na outra? Por exemplo, o navio tem duas balsas infláveis. A rei é uma balsa inflável de um lado bordo e a outra do outro bordo. Aí os náuticos procuram se aproximar uma balsa da outra, amarra o cabo nas balsas. Aí ficam os dois parados, boiados, né? No 
caso, a, a deriva com a, 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 a âncora flutuante segurando as duas balsas, cada uma balsa com sua âncora flutuante, e elas amarradas entre si, mas não coladas uma na outra, afastadas, porque a onda pode ficar batendo uma balsa na outra e, e causar algum um problema no caso aí. Então, esse que é, que é a intenção. Além de facilitar uma aeron a aeronave, é, é, visualizar as duas balsas mais próximas da outra do céu, né? Que aí elas são de cor laranja, o todo cor laranja, justamente por visual de um avião, ou até mesmo uma, um navio que vier da, das operações SAR, busca e salvamento, né? Visualizar melhor as embarcações de sobrevivência. Elas estando junto, todo mundo estando junto, no caso, é melhor para facilitar. E aqui está uma balsa inflável, <coughs> É uma piscina, né? Tipo a do Ciaba, né? Estão fazendo um teste com a balsa inflável. Aqui, esses cabos aqui, esses cabinhos aqui é para o náutico segurar para poder subir na balsa inflável. Aqui, geralmente, bem aqui tem, tem uma, uma escadinha também feita com esse mesmo material. Aí o tripulante aqui está... Tá, é, o náufrago está com um colete de salva-vida, né? Essas marcas aqui é para fazer a marcação, né, o aeronave fica mais, mais visualizada aqui o todo da balsa essas fitas aqui elas são retroflexíveis retrorefletidas então, é, de noite uma embarcação com aquele holofote de busca um navio, ou até mesmo um bote, um bote de resgate que tem a lâmpada de um holofote de busca né, focando na direção da balsa inflável e Vai aparecer essas fitas aqui, né? Para refletir. Até, nos, até mesmo no colete de salva-vida aqui, existem as, as fitas retro, retro, refletidas, retroreflexão, retrorefletidas da luz, né? À noite, noturno, para poder localizar o náufrago que estiver na água boiando. E aquele arriou aqui, a âncora flutuante, né? Que essa âncora flutuante, ela evita que a balsa derive, né, muito é, se distanciando do navio, é como se fosse um freio, né ela na água aqui, ela, ela vai segurando a balsa, ela, não quer dizer que ela não vai derivar, porque a água flutuante também, você é empurrada pela onda mas ela vai segurar mais a balsa inflável na posição onde estava o navio, que ele foi pro fundo porque aí no caso aqui da balsa inflável, você adiciona o um IFIRB, né, o satélite para mandar informação da posição da balsa na água e também que se aparecer uma, alguma operação SAR, uma aeronave ou um navio no horizonte você liga o transponde que lá o navio vai ter o radar banda X né, que pega o transponde e a aeronave também vai ter o radar lá que pega também o, o sinal do, do, do transponde né. vou passar aqui um vídeo rápido aqui sobre vai falar os interiores aqui do é, ele aqui tá fazendo tipo assim treinamento com, com um rapaz aqui do desse centro aqui de, de treinamento de balsa inflável aqui a escada que eu tava falando e aqui são os materiais que tem dentro da balsa inflável é Fiz uma pergunta de prova para uma turma do ano passado aí sobre esse vídeo, né? Pedi para ele dizer, eu, eu perguntei para eles qual o material que tinha aquela balsa inflável, que ele fala para o outro. Ele vai mostrando de cada material que está aqui dentro da balsa inflável. Ele está aqui uma, uma bolsa aqui de, de ou aliás, um, uma roupa de, de, é, de, aquela que flutua, né? Agora, faltou aqui a para de flutuante, né, no caso lá, que é, é, faz, faz às vezes do colete de salva-vida, né. É, então ele vai falando aqui o material da baleira, ou da bolsa inflável, certo, e, e, vai, e vai mostrando para o rapaz, e o rapaz vai perguntando para ele, e ele vai dizendo para que serve, o que é e para que serve cada material daquele aqui, material, e tem aqui a bolsa inflável. Let's examine the inside of the raft. Around the, the inside are these 
lifelines. You use the lifelines, hook around your arm. If it's really rough outside, this will help you to maintain your position. And if everybody does it, the life raft will be much more stable, less likely to capsize in a rough sea. Okay? Those lifelines are really important. Okay? You notice in the ceiling, we have a interior light and we have an exterior light. That interior light goes on automatically, so since the life raft is expired, it's not on. But you can see up there that we can unplug it during the daylight hours to extend, you know, the battery of the light. Okay? Um, right above your head is the portal for lookout. That's the, once we get this buttoned up, that's how we would maintain a lookout is by having somebody constantly being on lookout for ships, planes, helicopters in our vicinity. All right. Uh, we have two canopy openings on this raft. It's a 16 person. That's kind of cool. That's kind of nice. Uh, and the these are a zippered uh, canopy uh, and a tight. So it's a zip and tie kind of a thing. On the floor of the life raft, this one has a thermal uh, barrier, which is not uncommon, but I think it's more common to see an inflatable floor in a life raft, where we actually take a pump and and pump it up. This creates a thermal barrier between us and the cold water. And actually, you know, I mean, we're sitting on the water, and it doesn't feel so bad right now. It doesn't feel too cold. So this is really kind of a nice thing. I do like this particular style of, of pump, however. And pump it up. This creates a thermal barrier between us and the cold water. And actually, you know, I mean, we're sitting on the water, and it doesn't feel so bad right now. It doesn't feel too cold. So this is really kind of a nice thing. It's highly reflective. It's possible we could use this later as a, some kind of a signaling thing, you know, to attract the attention of a plane or something. But, um, you know, for right now, it's serving its purpose as a thermal, thermal bar barrier. Um, okay, so when we put the rife raft over the side of the ship, you notice right away that one of the sea anchors deployed automatically. So that's really important for us to keep us in or near our last known position because that's where they're going to start looking for us. Um, okay, great. And then we use the rescue point and we use the two oars. It comes with two oars. And uh, those would be not inside the equipment pack located near the canopy opening. And we also use the painter, not the painter knife, but the um, buoyant safety knife. We can put that back up in the sheet. Get it away. We might need it not to work for later. Okay. The other thing that um, we're pointing out right now is that when you get in, hanging in the overhead likely to hit you in the face is the instructions for the raft. Okay, they're right here. And these are happen to be attached to the hose that is connected to the rain catchment system. On the outside of the raft it's two little rib V's. Goes down into an apex, a little cut thing here. And then on the inside we can open this and drain it into anything, a boot, whatever will hold water for us, okay? So, rain catchment system. All right, right now we're gonna take a look at the equipment pack, all right? So, let's uh, let's start with this one right here, okay? Open it up.
we have uh, here. Pole of some kind, right? Yeah. Okay, good. You know, later that pole might come in handy to erect either a radar reflector or maybe a SART, you know, within the raft, okay? So, why don't you hand that to me and I'll keep it over here. So, it looks like we're looking at in this particular raft four separate bags. Got, inside there. Got another sea anchor. anchor. So we have two sea anchors. One deploys automatically, and then the other one we can deploy if we lose this one or if we want to augment the one we have. So these um, are two bags that we can use for dewatering the black bags, right? Yes. Yeah. So, or we could use these black bags if we wanted to to, you know, hold water in. I mean, they're just two useful black bags. Okay. What's inside the black bags? Repair instructions. Okay. Repair kit. Flashlight. One flashlight with the flashlight is going to have an extra bulb in it and it's going to have extra batteries. Okay, it works. It's good. The sea sickness pills. Good. And those we want to give out right away, right? Immediately. Yeah. These are in a blister pack. The ones we saw in the classroom were in the Signaling mirror. Okay. Excellent. Great daytime signaling device. What? Point knife. knife. Point safety knife. Okay. <clears throat> in larger rafts, we're going to have two knives. One by the one sheath knife by the entrance, and one in the back. Emergency fishing kit. That'll come in handy, huh? Emergency fishing kit. Found in all Graduated drinking cup. Okay. Graduated drinking cup. Spare batteries. Excellent. And I believe the light would be in there. Good. Spare batteries and the light. Three can openers. Three can openers. Yeah, there are no cans in the pack, but we in may case you bring one on board. We bring one on board. So three can openers, and those are plugs that are used to repair the raft. Here are the can openers, and the the plugs are, uh, of course, handy if we get a hole in the life raft. And sometimes we, we can get you know enough fabric, you know, in you see that sea anchor there, that we can put you know one on one side and then the other on the other side, and then compress them. You know what I mean to seal up the fabric in different sizes. Also, they come in clamps, which I, I like the clamps. Uh, valve plugs? Excellent, yeah. We talked about these in class. Overpressure valve plugs that we're going to want to put in the two upper and lower tubes, one for each tube, which, uh, to maintain the tube integrity. Whistle? Whistle, okay, excellent. <clears throat> Good signaling device. Okay, another can openers, three total can openers. Scissors. Scissors. And that is it. Okay, that's it for this. Uh, now let's go ahead and see what else is in that bag. Signals. Okay, now what smoke signals. Okay, good. Two, three minutes smoke. Handheld flares. How many do we have? Uh, four. Okay, we should have uh, six, so we'll see. Six, so we have six, six. six handheld flares. Four parachute. Good. 
good. So four parachutes. So two small, four parachutes, and three and uh, you know, um, two smoke, four parachute, and six handheld red sensor. Okay. Uh, okay. So you throw protective aids. Okay. Two uh, TPAs. So remember, 10% of the raft or two minimum. So this is a 16. So we're going to have two thermal protective aids in the raft. This looks like what? Um, this looks like a radar reflector. And uh, some of these radar reflectors, this is kind of cool. Obviously, it's an uh, inflatable uh, reflector. And um, we would um, blow it up. Attach it to the pole that we just had so that it is you know, high and outside the raft, and it will um, reflect a radar signal from a nearby ship. So. First aid kit. Okay, good. First aid kit. Not extensive, but it has what we need. Standard dressings, antiseptics, triangular bandages, safety pins, burn uh, bags, instructions. So, good thing to have in the kit. Uh, this is the pump. Yeah, this is a not only a pump, but it's a it's a tube, but a dewatering pump. So, um, if our when our tubes you know, start to lose pressure, we can use those valves that are right beside you there, stick the end in the tube, and then pump up the raft you know, to maintain the pressure. So that's good. Wrap rather tightly. These pumps look or come in different arrangements and designs. I do like this particular style of, of pump, however. Boy, really wrapped for shipping here so it doesn't get damaged. Okay. So it's um, obviously a compression type pump where we push up and down on it, right? But um, it also acts as a dewatering pump. So we can put this in the raft. And then when we make a compression, the water is down there. And it will uh, pump the water up through the tube and out and over the side of the uh, vessel. So a pump for pumping up the tubes and for dewatering. This is a nice one. <clears throat> okay. For overboard. Uh, okay. What else do we have? Is that it? Bags for throwing up into. So it's a good idea when people start throwing up that they throw up in the bag rather than in the raft because well the raft's going to get pretty manky, right? People start throwing up. All right, let's put this stuff back in here. It's always a good idea to check your inventory in a raft, you know, once things are stabled and you're away from the ship, so that you know what you, resources you have, what signals you have. Okay. food and water because it's a soulless A pack, right? Yes. So <clears throat> the normal ration of water per day is one pint. One pint per day. And so we'll have a three day supply. So we'll have three pints of water. <clears throat> and the water comes in packages like this. 
Mm -hmm. This is 16 ounces, which is a pint. So every person would essentially get three of these bags, one bag per day. Inside, um, we're going to have, it's going to be subdivided into smaller four ounce packages. So four ounces, four times a day, 16 ounces a day for three days. Okay. Is that all that's in that pack of water? So with 16 people, you know, really that's quite a bit of water. Yeah. Yeah. It feels like this is only water. Okay, good. That's pretty, you know, common, you know, the way the life raft packs. So we have water. We can manage that easily, you know, when we're on board the raft. Here, let's take a look at it. Inside, it'll be wrapped in aluminum foil or something like aluminum foil. And then, um, yeah, so then uh, we pull that apart. Now, this uh, what would be obviously the ration for one person for three days. And can you open that easily with your gloves? I mean, it's not super easy, but you might have to use the knife there hanging up. There. Thing to remember about food is not to eat food if you don't have water because it takes water to digest food. And this is about as easy of digesting it you can get in a life raft. Things like birds, a little bit tougher to digest. You wouldn't want to eat that unless you have plenty of water. Um, okay, now we might notice what's not in here. An ether is not packed in the food. The radio is not packed in transponder, all things that could be useful, but we would have to bring them with us. Okay, so inside the aluminum pack is a plastic pack, and inside the plastic pack are individual um, biscuit um, packs, and you have three of these uh, per day, so hand me one. So, I don't know, one in the morning, one at noon, one at night, this is your your ration for one day, three of these. <clears throat> now, you might ask, well, do I have to eat it? And the answer would be, no, you're not hungry, of course. Same with water, you could conserve it. But, you know, it looks a little, you know, a little bit like a sugar cookie, sort of. Not bad. You don't trust me? Oh. <laughs> <laughs> it's like a shortbread. Shortbread, yeah. If you were surviving, 
It's pretty nice, right? Okay. So um, that's the contents of the equipment pack, the interior features of the fly craft. Uh, let me just point out that inside the raft is this kind of soft, light blue material here, which also acts as a thermal barrier between us and the exterior. When the uh, life raft is underway, condensation will uh, form on the blue inside of the, of the um, canopy, and we can actually take a sponge, which we didn't see, but I'm sure is in the equipment pack, and wipe down that interior condensation to augment our onboard water supply. So, now the other sponge we're going to use to maintain the raft, to keep it nice and clean and uh, dry, as dry as we can. Okay?
para a ventilação da base flávica. Aqui também vou passar um vídeo, né? Para mostrar aqui o exercício de, de, dessa balsa aqui, que o pessoal pega aí no, lá na, na, na Noruega, na Suécia, o pessoal da Noruega, Suécia, Finlândia, ganhou um monte de, de, de pessoas que nunca ficou numa balsa, né? Em alto mar, aguardando o socorro. É como se fosse um treinamento real, que eles botam a balsa lá fora em alto mar, jogam a balsa lá com certo número de pessoas, acho que deve ser mais 20 pessoas mais ou menos, ali dentro daquela balsa. Ele ficou lá atrás e um resgate. Só para ver o moral, como é que fica, porque eles não estavam acostumados, nunca fizeram isso. Só para ver como é que é o moral a, que a pessoa sente, né? A, 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 aquele, a questão do pânico, tudo, enjoo, aquilo tudo. E, a, mas antes de fazer isso, eles fizeram palestra com eles lá no, nessa essa escola, no caso, né? Mostrando para ele lá como é que é essa situação lá do de um botar lá em, em, em alto mar. E eles ficaram por 30 horas lá aguardando o resgate lá é, sem entrar em pânico, no caso, né? É só uns ou outros lá que passaram mal na hora lá, mas sempre tem na balsa que faz um equipamento de primeiro socorro, né? remédio para enjoo, que deve ter tomado lá até antes de ter embarcado na balsa em passar o vídeo aí, pô. Fica atento para esses vídeos aí que vai cair na mão. This project in particular has to do with maritime survival and it's uh, a number of different countries, uh, Iceland, Norway, Sweden and uh, Ireland are working together to try to find uh, a way of training people that have small craft in arctic environments. Den här övningen gör vi för att uh... Vi ska försöka punktera på en hel del förutfattade meningar vi har om träning och utbildning. We're going to do something that's not that I know been done before. We want to launch a life raft into open seas with a 12 person life raft and try to exist in this life raft for about 36 hours until being rescued. Jag och många med er har arbetat med utbilda med flottar, men vad har vi för egna erfarenheter? Hur många här i den här gruppen har tidigare behövt använda en flotteskalpt? Inga händer upp. Är det någon av er som har gjort en liknande övning tidigare som det vi gör nu? När larmet går så har ni en kvart på er och över er fartyget. Till er hjälp då så har ni vanlig sjösäkerhetsutrustning. Ni har en livflotte som är packad med A-pack, det vill säga det finns mat och vatten i den och en väldans massa utrustning. Ni har en 6 timmes direkt per man och ni kommer att ha en solaskortkänd flytväst. Det är det ni har. We talk about it all the time, but now we're actually going to do it and see what it feels like. So that way we can help develop new techniques and methods to help save people. Vi ligger där och trängs och när vi får ska röra ett ben så involverar alla andra.
det stora problemet som jag ser det är ju hela det felaktiga konceptet med rescue att man tror att, att genom att överge sitt fartyg så är man räddad och det är ju någonting som är uppenbart bara det efter ett knappt ett dygn här i flottan här är man inte räddad att överge ett fartyg är inte räddning utan vi förlänger helt enkelt överlevnadstiden tills dess att vi blir räddade så är ju övningen väldigt bra för att även de övningar vi själva lägger upp blir ju inte så här nära verkligheten. Det här är ju ändå en övning där man har varit ute i 30 timmar. Det är inte så ofta att vi övar mot så här många nödställda i en, i en flott på det här viset. Så att det är jättevärdefullt för oss. Sweden Rescue, Sweden Rescue. Här kallar jag Rescue Birgit. Vi skulle gärna vilja att ni larmade ut Marta Kolin, Marianne Bratt och räddningshelikoptern som alla är med i övningen. Sea Rescue is all about cooperation. An alarm comes into a JRCC or MRCC, Marine Rescue Coordination Center, and then this alarm goes out to boats and helicopters that are in the area. So the helicopter and the boats really have to coordinate their efforts to make an efficient rescue. One of the main goals of Swedish Sea Rescue Society is really to advance sea rescue and keep up the interest in it. And that's something that I'm always looking for, like new ways to help to save other people. Um, it's something that we're always looking to in uh, the department I work with. necessário saltar na água, livre-se dos objetos cortantes ou perfurantes. Tente não pular da altura de superior a 4,5 metros de altura, calculada para o colete não se danificar nem machucar o usuário. Quer dizer, se a altura superior a 4,5 metros, é a altura que é normal de você pular de um, de um convés de baleeira, mais ou menos aí, de, das embarcações. Você vê que eles, quando saíram da lancha agora no vídeo, 
pessoal da, do veleiro, né? Foi a embarcação que eles estavam para ir para a balsa. Eles desceram normalmente pela escada, né? não pularam. Mas no caso do navio, aí você tem que pular da. É, pode arrear quebra-peito também, porque lá perto de onde está a balsa, tem a escada de quebra-peito. Então você pode arrear né? pra escada, pela escada de quebra-peito. Aí quando chegar próximo da água, o nível da água, você pular da escada de quebra-peito na água e nadar em direção à balsa. Né? Claro que a balsa vai ficar as proximidades do navio ali. Vai se afastar muito para você não, não nadar por muito tempo e ficar cansado. Né? Proteja a boca e nariz com uma das mãos. Prenda firmemente o colete de seu corpo com a outra mão. De que modo que ele não se prenda, não se desprenda, cai na água. É os vários saltos que tem é, do convés das embarcações, né? Que você faz lá no, aí no treinamento também. Que é aquelas rampas de 5 metros de altura, né? Tem rampa lá no 5 metros de altura que o pessoal pula lá, os alunos lá, com o colete de sol à vida. Eles seguram o colete de sol à vida para ir no... Pra ir no, no, no prender no seu pescoço na hora que você cai na água. Você quando cai na água você mergulha com o colete tudo, né? Depois você sobe. Verifique se não há objetos embaixo. Tente não soltar, não pular. Apenas se impulsione olhando para frente, tentando cair de pé, ereto na vertical e de pernas juntas. Quer dizer, pernas cruzadas ou juntas. Aqui para evitar que ele bate na virilha. E você não vai pular, como se fosse um nadador de, de piscina, né? Olímpica, né? Ou aqueles, aqueles que saltam na rampa para fazer aqueles saltos acrobáticos. Não tem nada a ver isso aí. Você tem que pular normalmente. Pular não. Se saltar lá de cima do, 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 do convés da embarcação, né? respirar fundo, segurar o colete e pular. E com essa mão você prende a nariz aqui e com a outra você prende o colete. Entendeu? E fecha a perna e pula. Ou salta. Não é preciso se mergulhar de peito de cabeça, não tem nada a ver isso aí. Ao cair, mantenha a calma, pois o colete fará flutuar com segurança. Afaste-se do navio, nadando de costas, e procure uma embarcação ou outros náuticos. Quer dizer, quando você for pular, você tem que logo verificar se a embarcação que salva a vida está na proximidade do navio. Né? Porque se não estiver, você tem que procurar onde está a embarcação que salva a vida, o posicionamento. Se você pular e não tiver embarcação de salva vida às proximidades, aí você tem que mais nadar e verificar onde é que está a embarcação de salva vida e pode ficar perdido e depois a embarcação vai ter que fazer busca para encontrar você que está de colete. Então é bom sempre, o pessoal que for saltar lá né, do, 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 do convés da embarcação, verificar a direção onde está a bolsa, a bolsa de salva ou a baleeira. Né? O que ele está mostrando nesse desenho como é que tem que pular na piscina. Apesar de não ter rampa, né, ele está mostrando aqui, o instrutor, vai fechar o nariz aqui para não entrar água, né, e segurar o colete aqui, prender o colete aqui, né, com essa mão esquerda e com a mão direita prende o nariz, né, certo? Depende, isso daqui está com a mão esquerda aqui prendendo a respiração, né, para não entrar água, e aqui, ó, o certo é esse, é pular com as pernas fechadas aqui, no caso. Essa é a posição correta aqui, que você... Essa mão aqui também, ela pode estar segurando aqui em cima do colete, justamente porque quando você cai na água aqui, ele tem a tendência de subir e engasgar você. Então, você segurando com essa mão aqui o colete, que naquela, na, na própria cabo que segura ele, ele tem uma amarração aqui em cima. Tem essa fita que amarra aqui embaixo, e tem outra fita que amarra aqui em cima. Então, essa fita, com a pressão da água, que engasga você. Então, pega essa mão aqui, bota aqui, perto da mão que está segurando o nariz, certo? Bota, você olha no horizonte, olha para frente no horizonte, prende o nariz e essa mão segura o colete aqui em cima, para ele não subir na hora que você cair na água. Uma falta de um colete ou de outro meio de abandono, adote a posição caravela, que consiste em manter-se flutuando relaxado, com o rosto na água, retirando apenas para respirar. Tentar flutuar com o rosto para cima pode ser uma técnica quase em lagoas calmas, piscina, etc. Porém, é mais agitado, por isso é muito complicado em virtude dos, em virtude dos burritos provocados pelo vento e a espuma. Qualquer objeto que flutue poderá ser utilizado para ajudá-la a flutuar, até que possa conseguir algo mais seguro ou alcançar uma embarcação e até mesmo ser resgatado. 
mesmo utilizando um equipamento de sobrevivência pessoal, evite nadar ou remar se não houver um, objeto, um, um objetivo a alcançar, para não desperdiçar energia. Os sobreviventes devem formar uma roda viva, esse que está aqui, ó, roda vida, viva, esse que está aqui nesse desenho. Os coletes estão tudo amarrados entre si, estão amarrados com, com um cabo, né, com uma fita, e eles estão fazendo esse ciclo para ser melhor localizado. Isso aqui se chama roda viva. Segurando-se pelas mãos ou braços. Pode segurar um no, na mão do outro, mas o colete ele já tem um cabo próprio, um, um arganelzinho de, de mola, que ele segura na, na, no arganel do outro colete. Ele prende no, no arganel do outro colete, entendeu? Então ele já vem com esses cabinhos lá. Justamente para vo você não segurar um na mão do outro, do outro é para evitar o tal do pânico, né? que facilitará a equipe de busca e manterá o moral elevado. Para proteger o estufio, a roda via deve ser fechada para que, junto do calor dos corpos, beneficie todos. Havendo um ferido, este deverá ficar no centro. Pois aqui, no caso, tem um homem no centro aqui, ó. É, da roda viva tem um homem no centro aqui, que é o ferido, né? Homem ferido. Claro que ele tem que estar com o colete aqui. Aqui, no caso, ó, essa roda viva em posição de radra. Essa roda viva em posição de radra, esse posicionamento aqui, todo mundo com, com, a, com as pernas encolhidas, né? O homem no centro para pegar o aquecimento do ferido, entendeu? Essa roda viva em posição de rádio. Rádio é aquela posição que você encolhe as pernas e fica flutuando com o colete de salva-vida, né? Caso encontre-se só, adote essa posição health. Health, health, escape, leasing, posture. Health, escape, leasing, scopere, posture. Leasing posture. Leasing posture. Fez a postura, né? De cabeça, né? Pra cima, né? No caso aqui, ó. Deitado. Posição reta. Com a cabeça pra cima, né? E flutuando, né? Na colete de saúde. Essa que é a posição real. Cuja posição ajudará a manter o calor e a energia do corpo. Prolongando sua sobrevivência. Respire calmamente e movimente-se o mínimo possível para economizar energia. Se estiver sem colete, tentar apenas flutuar e não nadar. Com ou sem colete, nadar também se na direção de uma embarcação, algo que flutua ou terra vista. Por exemplo, você não vai ver a terra, uma ilha, que esteja lá aparecendo no horizonte. É, você não sabe qual a distância que está a ilha de você, nem terra ou a praia, no caso. Tem que se manter flutuante até vir a equipe de busca, porque você sabe que o sinalizador, o EFIRB, o transporte, o transporte da embarcação que foi para o fundo, estão funcionando, estão flutuando em algum lugar. O EFIRB está funcionando, mandou, mandou o sinal para a operação de busca. Se você nadar para a direção que tiver alguma coisa que você acha que vai chegar, uma ilha, uma praia distante, uma costa, você vai se cansar e vai acabar morrendo de hipotermia, falta de por sede, entendeu? Então, não pode ter é, o pânico de sair nadando na direção que você não sabe para onde está indo. Você tem que ficar calmo e, na, e ficar aqui, ó, é, nessa posição aqui, até guardar vir resgate. Escrever uma balsa em salva-vida ao tempo claro e seus equipamentos e falamentos. A balsa salva-vida destina-se ao abandono do navio e a sobrevivência com segurança enquanto se quando se aguarda resgate. Essa é balsa, balsa sem dispositivo hidrostático e com um dispositivo hidrostático. Quer dizer, essa balsa aqui não tem dispositivo hidrostático. Por exemplo, a balsa da proa do navio, que só cabe é, capacidade de passeio, os tripulantes, ela fica lá no convés de, de, de proa do navio, é? aí lá a bomborda às vezes do navio, então, duas pessoas podem jogar na nave e puxar o, o cabine, o cabo que fica nela, que fica preso, né, aqui no suporte. Ela fica no suporte, lá no convés, lá na proa, lá, é, no, no convés do castelo de proa. Aí, caso o navio vai para o fundo, o pessoal que está na manobra lá, algum amorramento que houver, é, colisão, se o navio for para o fundo, uma explosão que for, então o pessoal que está na proa não vai dar tempo de vir buscar o colete de salva-vida no camarote. É? Porque o navio é grande, pô. Daí não tem navio, navio grande, petroleiro, graneleiro, que demora para vir da proa até na popa, né? até na superestrutura. Então, a pessoa.
só pega essa balsa, que estão o pessoal de manobra na proa, joga na água, puxa o cabo, ela infla, o pessoal pula na água e nada até a balsa. A Jade, que é, que é um dispositivo geostático, ela é só amarrada no convênio da embarcação, vem aqui, perto da mão dele aqui, ó, esse negocinho amarelo aqui, ó, é o dispositivo hidrostático. É o dispositivo hidrostático. Certo? Esse dispositivo hidrostático, quando o navio vai para o fundo, que a balsa ficou presa, com a pressão da água, ele corta esse cabo aqui que libera a balsa, é, que ela está presa nessa fita, certo? E ela sobe para a superfície. Quando ela sobe para a superfície, uma profundidade de 20 metros, que é o comprimento do, barco, do cabo dela, que está preso no navio, que está preso no navio aqui, o cabo fica preso no navio. Ela corta o cabo que prende a presilha, que prende a balsa. Mas o cabo que aciona a balsa fica preso aqui no, no suporte do navio. E ela flutua. Quando ela sobe lá, ela vai puxar o gatilho, que é uma pola. Né? Aí o pessoal nada até a balsa. E, e esse fio aqui que fica preso, que puxa o gatilho, ele é fino, ele não é muito grosso, ele parte com a presa do navio, ele vai partir e a balsa vai ficar livre lá, aberta lá. Então ele vai ser usado só para acionar a balsa quando a gente navio estiver para o fundo. O desarme hidrostático, ele corta para a pressão da água. Tem, uma, tem uma, um estilete aqui, que tem uma mola, é, com a pressão da água aqui, nesse hidrostático, é, ele dispara a mola que corta, que, que aciona o cortante lá, um metal que corta, não, tipo uma faquinha dentro disso aqui, e corta o fio aqui, e essa, libera essa, essa fita. Então o desarme de gostar fica só para liberar a balsa para ela subir, e ela fica presa no cabinho. É assim que funciona quando você... Agora se você for jogar lá na água, é claro que você tem que tirar todo o conjunto aqui, tirar a fita, tirar o conjunto, empurrar a balsa e deixar ela presa só no cabo aqui. Quando ela cai na água, você pega com a mão, puxa o o gatilho aciona ela e depois corta com a faca o cabo, certo? O cabinho aí, a rearriscada de quebra-peito, todo mundo desce aí no, na, na, balsa inflável, na balsa inflável ou desce pela quebra-peito, né? Da escada quebra-peito. Toda balsa só vai deve ser capaz de existir uma exposição de 30 dias ao tempo, flutuando em todas as condições do mar. Se a balsa for lançada na água de uma altura de 18 metros, a balsa e seus equipamentos devem funcionar satisfatoriamente. Quando flutuando, deve ser capaz de resistir a repetidos saltos sobre ela. Dados de uma altura de pelo menos 4,5 metros, né, que é a altura do, mais ou menos, uma média lá do convés das embarcações, acima de seu piso, tanto com a cobertura montada com, sem, ou como sem ela. A balsa deve ser capaz de ser rebocada a uma velocidade de 3 nós, em águas tranquilas quando carregada com toda a sua colocação de pessoas, e toda a sua dotação de equipamentos e com uma das suas âncoras flutuantes lançadas. E se ela estiver flutuando com uma tela que ela pensa no vídeo, que é a âncora flutuante, aí ela tem um cabo que é o cabo que é para reboque. Aí passa o cabo para aquela lancha que vem buscar o pessoal né, de resgate, e se estiver perto de terra, ele, em, vez de pegar, em vez de resgatar o pessoal na balsa, né, se o mar não estiver legal, ele vai rebocar a balsa até outra embarcação maior, ou então até o porto mais próximo, se estiver bem quase perto da embarcação do, de resgate, né? E não é preciso tirar todo mundo da balsa, no caso. Deve possuir câmara de flutuação principal dividida em pelo menos dois compartimentos separados. Eu ia passar aqui, eu acho que eu já passei aqui, né? Vou ver esse vídeo aqui, ver se é o mesmo, não, acho que é outro aqui, vamos ver. Deve possuir câmara de flutuação principal dividida em pelo menos dois compartimentos separados, cada um inflado através de uma válvula de retenção localizada naquele compartimento. Se qualquer um dos compartimentos for danificado ou inflar, ou não inflar, os compartimentos intactos devem ser capazes de suportar com uma borda livre positiva em, torno, em toda a periferia da balsa. 
número de pessoas que a balsa está autorizada a entrar, acomodar. Toda a periferia da, da balsa ou o número de pessoas que a balsa está autorizada a acomodar. O piso deverá ser a prova d'água, capaz de ser isso, suficientemente isolado do frio pelo enchimento de um ou mais compartimentos que possam ser inflados pelos ocupantes, ou que infre, automaticamente possam ser esvaziados e inflados novamente pelos ocupantes, ou por qualquer outro meio eficaz que não precise ser inflado. Quer dizer, ele está falando aqui que a balsa tem vários recursos, várias partes infláveis na parte interna da balsa, até o próprio piso, aquela bomba que ele mostrou numa hora para o rapaz lá dentro da balsa, naquele vídeo, é um fole. Aquele fole é justamente ele que faz inflar essa parte, os compartimentos que está faltando inflar, para poder tornar a balsa mais é, borda livre positiva, é, efeito térmico melhor para a tripulação ficar mais confortável né, e aguardar a busca do salvamento. Então aquela fole é para isso, é para inflar as partes que estão precisando interna da balsa. Daí aqui a balsa tem a cobertura. Aqui, por exemplo, tem dois compartimentos. Ó. Esse aqui é inflado né, já com já com quando joga na água e esse daqui deve ser inflado para o pessoal que está a bordo né, da balsa. Ou os dois inflam junto. Plataforma de embarque, essa escada aqui, 3, 2. Plataforma de embarque é 2. E 3 é a cama de flutuação, quer dizer, a cama de flutuação aqui é essa, né? Cobertura, isso aqui já é outra câmera de cima que ela pode ser inflada internamente ou ela infla junto com essa daqui de baixo junto. Balsa salva-vidas infláveis. Além disso, as balsas devem ser capazes de resistir ao lançamento de uma altura de mínima de 18 metros, sem que a própria balsa ou seus equipamentos sejam variados. A balsa salva-vida tipo solas, conhecida como classe 1, além das características apontadas acima, deve ser dotada de uma cobertura para proteger seus ocupantes de uma exposição ao tempo, tanto do frio como do sol, que se deve que se de, que se eleve automaticamente quando a que se eleve automaticamente quando a balsa foi inflada. Como vimos acima, a cobertura da balsa deve ser dotada de meios para coletar água da chuva. Também deverá possuir em sua cobertura meios para permitir a instalação de transpondedor, radar ou transponder, né, para a embarcação de sobrevivência que verá melhor em entre abaixo, que fique a uma altura de pelo menos um metro acima do nível do mar. As balsas são acondicionadas de estruturas infladas dentro de um casulo de fibra de, de, fi, de, fibra de vidro e são estivadas no navio sobre um berço, né, no convé da embarcação. Existem três procedimentos distintos para o lançamento de uma balsa salva-vidas. 5.1. Lançamento manual. Liberação para flutuação livre e lançamento pelo tubo. É importante sabermos que nem toda a balsa pode ser arreada por tubo. Somente as construídas especificamente para esse tipo de, de lançamento. Em primeiro lugar, deve-se liberar as cintas que mantêm a balsa estivada no berço. Aquela cinta que eu falei que fica prendendo ela no berço. Caso a varanda do navio seja removível, devemos liberar esse espaço na borda falsa, de modo a facilitar o lançamento da balsa. Quer dizer, na, no, no costado do navio, na, onde, a, onde tem a encomenda das embarcações, a varanda é tipo assim, um, tem uns tubos, né? Que passa aquela corrente de, de ferro. Essa aqui é a, a borda falsa que tem o, é, o navio nessa encomenda da embarcação. E esses tubos você pode tirar é, para liberar para jogar a balsa. Em seguida, o cabo de acionamento deve ser ancorado a um ponto fixo do navio. Quer dizer, esse cabo aqui ele está preso no próprio suporte é, que está a balsa, né? No próprio suporte onde está a balsa. Ele é preso lá esse cabo aqui, o cabo de acionamento. A balsa é manuseada geralmente por duas pessoas que a lançam sobre a borda falsa, aguardando seu casulo parar de rolar, então inicia-se o colhimento do cabo de acionamento. Aí você vai puxando o cabo, vai puxando o cabo até ele pesar. Aí você dá um puxão nele e vai acionar a ampola que tem dentro lá do... Que ele está preso aqui, ó. Aí você puxa ele e puxa aqui o, o acionador da ampola de nitrogênio e faz inflar a balsa. Como foi visto lá no, no filme, lá no vídeo lá que o pessoal que fez aquela operação de busca e salvamento lá do desfile, do, 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 do sueco lá. Sequência 
Essa é de foto tirada de quadro de instrução do lançamento de bala, se encontrado na Vila Pronar, Transpeto. Então, esse adesivo aqui está lá no, perto das balas do Flávio, lá no navio, da Transpeto. Né? No, seu final do, no seu final do seu comprimento, o tripulante perceberá uma resistência. Então, deverá ser dado um puxão forte de modo a romper o selo da garrafa de CO2. Quer dizer, tem, tem balsa aqui, é o CO2, tem a balsa aqui, a ampola de nitrogênio. E nesse puxão que ele dá aqui, ela entra. O enchimento da balsa em cima, em clima tropical, leva cerca de 30 segundos. As câmaras de flutuação são infladas em primeiro lugar e em seguida automaticamente o todo é erguido. Aqui o todo é erguido, já é inflada e aqui o tripulante vai descer na escada de quebra-peito e nadar até a balsa. O tripulante que aciona o dispositivo de enchimento da balsa deverá, então, trazer a balsa para próximo do costado do navio, a fim de facilitar o embarque das pessoas. Quer dizer... Essa situação, caso o mar esteja bom, né? É situação meteorológica boa. Que o, o tripulante aqui ele vai puxar com o cabo da balsa, né? Estou amarrado na balsa, puxar ela para perto do navio. Ou então ele vai pular na água, vai descer na escada que ela é feita, entrar na balsa, pegar o remo, pegar o remo e, e, e trazer a balsa para próxima aqui da escada que ela é feita, para o pessoal que for descer, entrar na balsa, né? Essa é a opção. Mas geralmente o que acontece nessa situação real lá. É que não tem como botar a balsa perto do navio por causa do estado do mar. Aí o certo é o seguinte, dessa na quebra peito até certa altura, menos de 5 metros de altura, 3 metros de altura, e a pessoa pular na água e nadar até a balsa. Acessórios e equipamento de balsa salvo vida e sua destinação, toda embarcação de subvenção é dotada de apalamento, ou seja, de acessórios e equipamentos para ser utilizados pelos náuticos, com o objetivo de prolongar a subvenção das pessoas até o resgate. Esse apalamento já foi mostrado naquele vídeo lá, que o comandante lá mostra lá para o aluno, né? Ou, ou a pessoa do Biro Vera, que não é, muito, não é muito especificado lá no vídeo, é, foi feito, foi visto apalamento. No caso de embarcações engajadas em navegação marítima, principalmente de longo curso, o Código Internacional de Equipamento de Salva-Vidas prescreve os acessórios e equipamentos das balsas, os das baleeiras. Se tratando de embarcação engajada somente na navegação em água sob jurisdição nacional, cada autoridade marítima brasileira, por meio das normas, prescreveu a dotação das embarcações. O parlamento anormal de uma balsa inflável para 20 pessoas é o seguinte, quer dizer, a norma, ela segue o que está escrito no solo. Entenderam? Quem manda na legislação internacional da convenção solo é da IMO. A norma, ela só faz, faz é, executar e cobrar, quando vai, quer fazer a vistoria à borda, porque ela está pequena dos portos, as autoridades na vai ver a borda fazer a vistoria, cobrar o que está escrito na norma, que veio de lá da Convenção Internacional do Solas, que é adotada pelo Brasil, né, juridicamente, através da IMO, Organização Marítima Internacional. Então, a norma, ela prescreve aquilo que está no solos. Então, aqui está o, o material da embarcação salva-vida, Aliás, da, da embarcação de sobrevivência, né? Âncora flutuante 2, aí para assim diante, né? Aro flutuante, eu vou passar um vídeo rápido aqui, que vai mostrar para vocês aí. Abandon ship into the longboat. show you how a lifeboat works. There's life-saving equipment inside and, well, taste emergency ration. There's a 360 version that gives you a more interactive experience, so make sure to check it out afterwards. Do note that different ships have different types and size of lifeboats. There are tons of manufacturers out there and they all make different models, either open or totally enclosed, David launched or free fall. So if you're new to a ship, make sure to read the manuals on how to operate one. It might just save your life. Ours is a David Launch type. The two cradles swings out and lower the lifeboat by fall wire when activated.
let's check out the inside first. We'll be going in from the aft hatch. As you can tell, the interiors aren't that comfortable. Everything is designed only for survival in mind, which is to fit as many people as possible. The space inside the boat is like an oval, with the center blocked off by structural reinforcements. The orange bits are padding and cushions. The lifeboat equipment is mostly stored under the seats in compartments. This is the command console, combing seat. Take a closer look at the control console. We have the engine ignition, steering wheel, throttle, compass, lights, hydrostatic hook release, and painter release. Underneath where I'm sitting is the diesel engine. Next to the seat is this remote wire that's connected to the brake governor. It's part of the system to lower the lifeboat, which you can do so from two locations, outside or inside the boat. No matter which way, first there's three securing pins that we must take out, two each on the cradle stoppers and one on the brake governor. From the outside, you can just lift up the brake governor and the cradle will swing out. If the seas are calm, you should release an embarkation ladder and climb down. Only in emergency situations should you ever jump into the water directly because it's quite dangerous. You have to worry about debris, hypothermia, and swimming in rough seas. To lower from the inside, you can just pull onto the remote wire that I talked about as it is connected to the brake governor. Either way, once the boat is in or near the water, activate the hydrostatic hook release and you're good to go. And now, onto the lifeboat equipment. The life-saving equipment are standard and found in most, if not all, lifeboats because IMO enforces it under a SOLAS and LSA code. Let's start off with the most important one, Survival at Sea booklet. Under a real emergency situation, everyone will be panicking and draw a blank as to what to do. So once arrive at a lifeboat, first thing to do is open this book and start from here. It tells you step by step how to proceed and what to check for, like selecting a leader, assigning duties, checking that all hatches and opening are covered. Further down the book, you've even got what fish is edible, how to navigate by stars, and what birds is which. It really has everything you need to survive at sea. The designated rescue boat will have extra life jackets, immersion chutes, and a set of towing lines made of nylon. Seasick tablets. One of the first things that the Survival at Sea book will tell you is to distribute seasick pills and take one each. Throwing up inside the lifeboat affects everyone's well-being and morale. Might even cause a chain reaction. Buoyant oars for rowing in the event the engine runs out of fuel. Boat hooks. No, it's really just to grab things or lines. Sea anchor. This cone shaped anchor helps stabilize the boat. Thermal protective aids. You wear this like a cocoon to keep warm. Inside our pyrotechnic box, we have rocket parachute flares, buoyant smoke signal, and hand flares. The instructions are all printed on the items. Flares are best used at night, smoke for daytime. Smoke and flares should be facing downwind to avoid blowback. Rocket parachute, obviously you should point it up. A lifeboat ration in water.
ganda sa manok na, no, eh. You like? No, good, dog. Yes, yes, yes. Good, dog. Yeah. <laughs> I like, ah. Oh, tasty. Actually, it's good. Oh, I'm dying. <laughs> milky... Milky cookie. Milky cookies. Buoyant rescue quote. Toss it to a person in the water and pull them in. Fishing tackle to catch fish. Bailer. To scoop water out if water gets into the boat. First aid kit. There's all kind of medical first aid items inside. Tin openers. Measuring cup to ration water. Dipper to grab water or sample the seabed. Hatchet to chop anything. What's what? Multi purpose jackknife or multi purpose. You've thought of everything. Torch and spare battery. Spare whistle. Seasick bags. Signaling mirror. There's a hole at the back that is actually see through. So during daytime, you point it at a ship and wiggle it around to reflect the sun ray. Hopefully, it'll catch the attention of the target ship. Life saving signal card. It's waterproof and ours comes in English and Chinese. Bucket. Radar reflector. It's often underestimated. This small aluminum thing can actually paint a target on radar as large as a 300 meter ship. Fire extinguisher. Dry powder type. Rain collector. Stick this outside when it rains and it will funnel the water through the tube. And that's it. If you like this video, make sure to give it a thumbs up, subscribe for more. And as always, if you've got any questions, leave it down in the comments below. Join the discussion and I'll see you next time.